ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇത്രയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇല്ല അല്ലെ കാരണം നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വിൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ പോയി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെയാണ് കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു ഫോംസ് ഓഫ് എനർജിയിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡേനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അതെന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ചാർജസ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടായത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചൊരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽസും ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റം മോഡൽസ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു തോംസൺസ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം മോഡേൺ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് ചാർജ് ക്ലൗഡ് മോഡൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റും എഗ്രി ചെയ്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് മൂന്ന് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് നെയിംലി പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റം മോഡൽസിന് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ ആറ്റത്തിനകത്തും മൂന്ന് സബ് ആറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റത്തിനകത്ത് മൂന്ന് സബ് ആറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ന്യൂട്രോൺസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും ചാർജിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് അത് രണ്ടും ആണല്ലോ ചാർജ്ഡ് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ആറ്റം ആണ് അവിടെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറ്റം മോഡൽ അല്ലെ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഈക്വൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആണ് ഒരു ആറ്റം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേസമയം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റം അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് ആറ്റം ആണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഏതൊരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ അല്ലെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആറ്റത്തിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുകയോ ഇലക്
ക്യു എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്മോൾ ലെറ്ററും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്യു എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കാരണം സി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വിൽ ട്രൈ ടു റിപ്പലറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വിൽ ട്രൈ ടു അട്രാക്ട് ദി ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്ടെയിൻ ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ക്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് കുലോംസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് കുലോംസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ചാർജ് തരുന്നത് ഇലക്ട്രോണും തരുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അറ്റത്തിനകത്ത് രണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രോട്ടോൺസിന്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒക്കെ ചാർജ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചു കാണും എന്നാലും ഓർത്ത് വെക്ക വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളോമ്പാണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും തന്നെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജും അതായത് വാല്യൂ വൈസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ചാർജസിന്റെ കുറച്ചധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനൊന്ന് നമ്പർ വൈസ് ഒന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജസ് ആണ് ഈ ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് റിപ്പൽസീവ് ആയിരിക്കും അൺലൈക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും സ്കെയിലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് സ്കെയിലാർസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സ്കെയിലാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അഡിറ്റീവ് ആണ് അഡിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പിയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സ്പിയറിനകത്ത് മൂന്ന് ചാർജസ് ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിലായിക്കോട്ടെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ആ ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല ആ സ്പിയറിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ മൂന്ന് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ് വിദിൻ ദ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദീസ് ചാർജസ് ആണ് അതായത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് മീൻസ് പ്ലസ് ഫോർ കുളം അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാർജസ് ഒരു വസ്തുവിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സം എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റാം പത്തോ നൂറോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാറ്റാം അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അതേസമയം ഒരു ഇലക്ട്രോ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര ഇലക്ട്രോണിന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എൻ ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അതായത് ഏതൊരു ചാർജ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട
നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടി ചേർന്ന സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ന്യൂട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എത്രയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചാർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ട് വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കടത്തി വിടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കടത്തി വിടാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ചാർജസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അതേസമയം ഒരു കോപ്പർ വയർ വെറുതെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കറണ്ട് പോകും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇതൊരിക്കലും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് അതിനൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചാർജിനെയും കറന്റിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറന്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ സിമ്പിൾ ഐ ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഈസ് മെഷർ ഇസ് ആംപിയർ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം ചാർജ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിലൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആണ് പോകുന്നത് കുറവ് ചാർജ് ആണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറവ് കറണ്ട് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ടിന് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിനെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് ആംപിയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആംപിയർ കൂടാതെ പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് മില്ലി ആംപിയർ രണ്ടാമത്തേത് മൈക്രോ ആംപിയർ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം പ്രോബ്ലം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ മില്ലി ആംപിയറിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആംപിയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി
സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറന്റിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കറന്റ് നമ്മൾ ആംപിയറിലാണ് മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് ടൈം സെക്കൻഡിൽ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചാർജ് കുളോമ്പിലാണ് മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ കുളോംബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു കുളോംബ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറണ്ടിനെ വൺ ആംപിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആംപിയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല രീതിയിലും ആ ഫോമില മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ കറണ്ടും ടൈമും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻഡു ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് സെയിം ഫോം ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻഡു ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അഥവാ ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഐനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചാർജ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചാർജിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ കറണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി കറണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതേസമയം കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇനി ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എത്രത്തോളം കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരാണ് അമ്മീറ്റർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലാബിൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അമ്മീറ്റർ ഇത് സർക്യൂട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് അതിനകത്ത് എ എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് കൊടുക്കുക അവിടെ പോസിറ്റീവ് എഴുതുക നെഗറ്റീവ് എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് അതിനകത്തൊരു എ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റീക്യാപ്പ് പറയുവാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് പെർ ടൈം ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയിലോട്ട് എത്തിയിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഇനി ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് എത്താം ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് കുളോമ്പാണ് ടൈം സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുളോം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ആംപിയർ ഓർ കുളോം പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീരീസ് കൂടാതെ വേറെ രീതിയ